നമസ്കാരം ഓട്ടക്കാട് മലയാളത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രോയിങ്ങിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ലീഡർ ലീഡർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടി ലീഡറും മറ്റൊന്ന് ക്യുക്ക് ലീഡറും ആദ്യം നമുക്ക് ക്യുക്ക് ലീഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ക്യൂ എൽ എൻ്റർ ശേഷം താഴെയുള്ള ഈ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അനോട്ടേഷൻ ടൈപ്പ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാം ലീഡർ ലൈൻ ആൻഡ് ആരോ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്യൂക്ക് ലീഡറിന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സുകളുണ്ട് ഈ ഡ്രോബാക്സുകളെല്ലാം തിരുത്തിയതാണ് മൾട്ടി ലീഡർ ക്യൂക്ക് ലീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മൾട്ടി ലീഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്യൂക്ക് ലീഡറിൽ ടെക്സ്റ്റും ലീഡറും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൾട്ടി ലീഡറിൽ രണ്ടും ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ലീഡേഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ ലീഡർ സ്റ്റേൽ വെച്ച് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ് സാധാരണയായി ലീഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എൽ ഇ എന്ന കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എൽ ഇ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ക്യൂക്ക് ലീഡറാണ് ക്യൂക്ക് ലീഡറിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എൽ ഇ എന്ന കമാൻഡ് എല്ലാവർക്കും കംഫേർട്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ ക്യൂക്ക് ലീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മൾട്ടി ലീഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കമാൻഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി മാനേജ് ടാബിൽ എഡിറ്റ് ആലിയാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പാഡിൽ ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് പാഡ് സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക റീ ഇനീഷ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി ജി പി ഫയൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എൽ ഇ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂക്ക് ലീഡറിന് പകരം മൾട്ടി ലീഡറാണ് കമാൻഡിൽ വരിക മൾട്ടി ലീഡർ സ്റ്റൈൽ കസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എം എൽ എസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ന്യൂ ലീഡർ ടൈപ്പിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് സ്ട്രൈറ്റ് സ്പ്ലൈൻ നണ്ണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേവ് പോലെ ഉള്ളതും സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനുമാണ് നണ്ണ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ലീഡർ ഉണ്ടാകില്ല പകരമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ശേഷമുള്ള കളേഴ്സ് ലൈൻ ടൈപ്പ് ലൈൻ വൈറ്റ് ഡിം സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ആരോ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എക്സ് ആരോ എന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന എക്സ് ആരോ എന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരോ ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയ പോലെയുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക അത് താഴെയുള്ള സൈസ് എന്ന കോളത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലീഡർ ബ്രേക്ക് രണ്ട് ലീഡറുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടാബ് ലീഡർ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമം ലീഡർ പോയിൻ്റ് എത്ര വെർട്ടെക്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും വെർട്ടെക്സ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ലീഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ചെയ്യാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടു വെർട്ടെക്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആയതിനാൽ രണ്ട് ക്ലിക്കിൽ ലീഡർ ഉപയോഗിക്കാം ത്രീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തത് സെഗ്മെൻറ്റ് ആംഗിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിളിലായിരിക്കും ആ ലീഡർ വരിക നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സെറ്റിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ് ലാൻഡിങ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ക്ലിക്കും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലാൻഡിങ് വരും ടെക്സ്റ്റിനടുത്തുള്ള ലൈന
ശേഷം സ്കെയിൽ എന്ന കോളത്തിൽ അനോട്ടേറ്റീവ് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഷീറ്റിൽ വ്യൂ പോർട്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലീഡർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വൺ ഇഷ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ഇഷ് തേർട്ടി ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടാബ് കണ്ടൻറ്റ് ടാബ് മൾട്ടി ലീഡർ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പോപ്പപ്പിൽ എന്ത് കണ്ടൻറ്റാണോ വേണത് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓരോ ഷീറ്റിനും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പാണോ വേണ്ടത് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ആരോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ലീഡർ ടൈപ്പ് എം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി ലീഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് വരും അതിൽ നോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എൻ്റർ ചെയ്യാം യെസ് എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ലീഡറിനും വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈല് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സിക്സ് ഇയർ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ആ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഈ ലീഡറിൽ ഉപയോഗിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്താണോ വേണ്ടത് കീപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ അത് ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റൈലിലും ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അതുപോലെ നൽകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം ഫ്രെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് നോ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഏതാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലീഡറിനും ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ലീഡർ കണക്ഷൻ ആണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന കോളത്തിൽ തന്നെ ടിക്ക് കിടന്നോട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിനെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ച